Hola Fetistis, un gran saludo para todos, espero que estén muy bien. Carlos Tavares, CEO de Estelantis, visitó recientemente los cuarteles generales de la empresa Archer en Palo Alto para reunirse con el equipo directivo y ver los avances de la colaboración estratégica entre ambas empresas. Dicha colaboración comenzó en 2020 cuando Archer entró en un acuerdo que le permite beneficiarse de la cadena de suministros eficiente en cuanto a costos de Estelantis, las capacidades en materiales compuestos avanzados y la experiencia en diseño e ingeniería del grupo automotriz. El plan de Archer es el diseño y fabricación a gran escala de una nave aérea de despegue y aterrizaje vertical eléctrico o EVTOL o lo que algunos llaman taxis voladores. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. La sociedad estratégica con Estelantis ha permitido a Archer completar 7 proyectos críticos conjuntos, entre los que tenemos la manufactura de componentes compuestos a gran escala y prueba de propiedades, desarrollo de baterías y fuentes para la aplicación de aviación comercial, procesos de creación de partes compuestas prototipo, además de los análisis de las vibraciones y ruido en la cabina. Archer avanza con planes para apoyarse en la experticia en fabricación del grupo automotriz de cara a la fase de producción en masa de estos EVTOL. A su vez Estelantis proveerá de soporte para el diseño de la planta de ensamblaje y actividades conexas. Todo esto con el fin de ofrecer un servicio aéreo compartido a un precio competitivo que transformará la transportación en los espacios urbanos aprovechando la movilidad aérea. La electrificación no solo es en tierra y Estelantis está invirtiendo y trabajando para aprovechar las nuevas opciones de movilidad que veremos en nuestras ciudades en el futuro próximo. Seguimos con Estelantis y es que la empresa ha anunciado una inversión de 2.8 mil millones de dólares americanos para las plantas de Brampton y Windsor en Canadá. Para la planta de Brampton es una muy buena noticia, ya que allí se fabrican el Chrysler 300, Dodge Challenger y Dodge Charger que están llamados a salir de producción a finales de 2023. Pero con este anuncio, esta instalación será modernizada y contará con nuevas maquinarias comenzando en 2024, con lo que la producción se retomará un año después para producir vehículos basados en una totalmente nueva arquitectura flexible. Si bien no se entró en detalles, se espera que se produzca al menos un vehículo eléctrico. En cuanto a la planta de Windsor, se transformará para producir una nueva arquitectura de vehículos multienergía que proveerá de capacidad de baterías eléctricas para múltiples modelos. Se espera que los trabajos de actualización de esta planta comiencen en 2023 y todo parece indicar que se seguirá ensamblando la Chrysler Pacifica, Voyager y la Gran Caravan exclusiva para Canadá. Estelantis también ha anunciado que ambos sitios de producción volverán a tener tres turnos de trabajo gracias a la demanda esperada de los nuevos productos que se fabricarán. El Centro de Investigación y Desarrollo Automotriz en Windsor agregará más de 650 puestos para ingenieros especializados en sistemas de propulsión, baterías, máquinas eléctricas y electrónicas, control de motores, administración de energía y software integrado. También agregará un laboratorio de baterías que tendrá una superficie de 100.000 pies cuadrados y se espera que esté terminado para finales de 2023. Con esto, este Lanti sigue colocando las piezas para sustentar su proceso de electrificación y aprovechamiento de la capacidad productiva instalada de la empresa. Para apoyarme, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. Y así llego al final de este video, gracias a todos por el apoyo al canal. No olviden suscribirse que vamos rumbo a los mil miembros de la comunidad. Déjenme sus comentarios y sugerencias en YouTube y nos vemos en la próxima entrega.